na kami. We're going inside. We're going inside. Ang init! Isama po natin si Tita Daleng. Subscribe po kayo sa channel na. Tita Daleng Taka Galino. Ayan. Pupunta na tayo sa loob. So dito, dito sa place na to, dito ng mga nagsaseremony. Dito pupunta si Prime Minister Shinzo Abe. So tara, samahan niyo ako dito. <laughs> Let's go! Ayun, nandito na tayo naglalakad around Gambako doon. Ang mahanap lang tayo ng place kasi sobrang init. Ito na. Papaliwanag ko na lang sa inyo para hindi tayo magkamali ng information. Ayan, ito pala. Ayan, ito pala. Ayan, ito po yung parang mga paliwanag niya kung bakit may apoy doon. Nakikita niyo ba yung apoy? Ayan. Ito, ayan, 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 apoy. Ayan, guys. This is yung screenshot niyo na lang. Ayan. Okay. Okay pa ba kayo? Okay pa. Okay ka pa, girl. Sobrang init. So, nandito tayo ngayon sa statue ni Miss Hada ko, Sasaki. Ngayon, mag magbigay lang tayo ng konting trivia kung bakit siya nandyan. Isa, yung ano, yung ano na to, side na to, kaya may mga paper cranes dyan. Kasi si Sada ko ay isa sa mga nabiktima ng atomic bomb. Doon, pero hindi siya namatay dahil sa pagsabog. Namatay siya dahil sa sakit na leukemia. Ngayon, dito kasi sa Japan, naniniwala sila pag nakagawa ka daw ng 1,000 paper cranes or 1,000 origami, pwede ka daw mag-wish at matutupad yon. Pero nagawa niya, bago siya mamatay, nagawa niya yung 1,000 paper cranes na yon. Pero hindi na natupad yung wish niya kasi ang wish niya ay mabuhay pa siya. Kaya ito ngayon, kung nakikita niyo dito, maraming mga origami ganyan. Yan. Para rin yan sa tribute din yan para sa mga batang namatay dito sa ma sa pagsabog. Ngayon pwede niyo i-bell 'yan na ewan ko kung tatlong beses or ano. Pero hindi ko na siya i-bell. Ayun, tignan niyo na lang. Guys, if you're planning to go here, uh, there's a lot of um, brief summary here, every side of the monument. So guys, there's direction here if you do not know where to go. Yan. Para hindi ka maligaw. <laughs> Tapos, ito pa. I don't know what to call this one, but yan. So yeah, I found it. It is called Bell of Peace. We dedicate this bell as a symbol of Hiroshima na parang pag binel mo siya, gusto mo nang magkaroon ng kapayapaan. Yeah, tara. Samahan nyo ako. I will call this bell for peace. Hinay-hinay lang tayo. And masyado siyang mabigat, guys. Masyado siyang mabigat. So, peace, not war. Let's spread the love. <laughs> Upo lang po tayo na medyo bahagya kasi nakakapagod din at sobrang init. Ayan siya. Ayan ang matyaga namin. <laughs> Ayan ang matyaga namin nagka-camera. So, kailangan namin siyang patikimin ng kape. <laughs> na mainom-inom. Marami naman bendo dito, guys. Don't worry. <laughs> so, ayun po. Wait lang. 
Ito po si ate mo girl na walang sawa sa pag-vlog. Ayun mo din. Diyan di ba? Tsaga niya girl son. Ah! Ito. Ito yung ano niyan. History niyan. Binasa ko lang din yan doon. Ang sabi dito. Kaya may ganito dito. Alam niyo ba ang naka living dito? 10,000 na biktima na hindi na makilala yung mga katawan. Alam niyo naman dito sa Japan, hindi naman porque sinabi ng dito lahat ng katawan, lahat ng katawan ha, pinremate naman siya. Pero 10,000, binasa ko lang doon. Yung mga hindi na makilala dahil sobra silang nasunog, ganun, naging abo na. At eto, ginawa silang ganyan. Kung gusto niyo pa ng information na gusto niyo basahin, meron dito sa gilid na dapat po ang lahat ng monument. Meron siyang English translation at kung ano-ano pa, meron Korean. Dati, nung wala pa pong coronavirus, pagpupunta ka dito sa Gembaho Dom or Hiroshima, Hiroshima Peace Memorial, meron din dito na mga nag interview tapos meron din dito yung mga nakamic na ipinapaliwanag nila kada monument kung ano ba talaga nangyari doon. So ngayon, nung nagka-coronavirus, parang ano, nawala na kasi nga lang sa virus. Kaya dapat, kanya-kanya na lang siguro basa kung ano yung sabihin nun. At dito, hindi mo basta-basta pa pwede mag-try kasi nga Peace Memorial Park nga to, So kailangan mo igalang at irespeto kasi nga Papakita ko muna sa inyo yung monument na ito. Nasulat, the monument in memory of the Korean victims of a bomb. Ngayon daw, dito sa atomic bomb dome na to, lahat total ng namatay is 200,000 yung nakawian ng buhay. Ngayon daw, 10% sa namatay ay Korean kasi maraming student na nag-aaral dito. Ngayon daw, sa 10% na yun, so bali 20,000 Koreans po ang namatay dito sa pagsabog. Kaya po, ginawan din sila ng monument kasi ano, marami talagang Koreans din ang nasawi ang buhay. Tapos, tuwing August 5 daw, pinagdiriwang yung, hindi kayo dito. A memorial service for the Korean victims of the bomb is he held here every year on August 5th. Ayan. Kaya parang may nangyayari dito pag-aalay pag ng mga bulaklak or mga ganun. Basta ganun po yung mga ginagawa ng mga Japanese thing August 5. Tapos parang magbabaw yata sa dagon dahil sa pagbibigay galang at tribute na rin sa mga namatay ng mga Korean. So, yun lang. Ito guys, meron din dyan. Tawag, tawag daw dyan ay a bomb gravestone. Ayan, basahin nyo na lang yung screenshot kung gusto nyo malamay. Hindi ko rin siya masyadong maipaliwanan. Ayan. Ayan. So, ikaw ayan. Papahinga na muna kami. <laughs> Iinom muna Inom kami. Inom lang kami ang tubig. Inom talaga, grabe. Tignan nyo, initim namin. No? <laughs> Nakakahulas. Ay. Ayun, pala si tour guide. Doon <laughs> daw. No, no, no. Hindi, hindi. Ayan, nakita nyo pa pito pa sa wala. <laughs> So way back before, meron dito sa bridge na to, eto. Yung bridge na to, wing hanami, yun yung tag ng hanami yung kaya yung mga flower festival mga ganon. Meron dito na free hugs, mga nakagawa nito ng Japanese na 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 sa namin yung main na free hugs sa meden friend din namin sila sa Facebook. Tapos, dito sa babaw ng ano na yan, sa may kawa, sa may river na to, may mga nagsasayaw, may mga nagpe-perform. Sobrang saya talaga dito. Tating hanami ngayon, talagang sobrang laki ng impact ng coronavirus talaga. So, ayun lang. Last stop natin is ayun. Kapaliwanag natin yan. Ayan. Nakikita nyo yung mini, mini pedestrian yun. Ayan, version 2.0 ng Shibuya. <laughs> Ayan, di ba? Di ba sa Hiroshima, pagmamalaki rin kayo pedestrian. So, ayan. Let's just walk. Napakaiksing pedestrian. So, ngayon, nakahanap po kami ng friend doon. Ah. 100 yen. So, pasok na pasok sa banga. Ang mga budget na mga bakla. <laughs> Sanghay naman dyan. Nandito na lang. <laughs> Ang ganda ko dyan sa camera mo. Yes, but... Hello! Hello, beautiful. Ayan. 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 Ayan.
nakikita nyo itong um, monument na to, wala, wala ka makikita dito ang English translation or ano. Meron dito ang pipindutin na bell para makinig ka kung ano yung pipindutin. Pakita mo. Ito po. Ito kung during World War II, more than 3 million students over 12 years of age were mobilized for labor services throughout the country. As a result, more than 10,000 students were killed, including some 6,000 killed by the atomic bomb. They gave up their youth and studies for the nation. This tower was erected by concerned families and friends to console the souls of these victims who sacrificed themselves for their peculiar defense, the goddess of peace, accompanied by eight doves perched around the throne. On the center pole are lights offered to God in memory of the lives that were extinguished. Mapapahinggan nyo doon, kung Nihonjin kayo or foreigner, pwede nyo pwede din yung dalawang pwede. Tara na ulit sa ibang destination. So, guys, ayan po yung actual dome niya. Nandun, nakasulat yung mga translation. Ayan, atomic bomb dome. Ayan. Tapos, kung may nakikita po, Bawal pumasok dyan talaga. Once na may nakapasok dyan, mag-a-alarm yan. And then, araw-araw may mga gumagawa dyan para ma-preserve yung dome na yan. Kasi yung iba, bumibigay na talaga sa... Ayan. Dyan, dyan yung mababasa. Yung... May Japanese translation, may English. Here. That's the actual dome. Napakaganda niya, no? So for this clip, I will just do voiceover because of some technical difficulties. So many people are wondering why is it called Hiroshima Peace Memorial Park? Why not War Memorial Park? So here's the answer. As far as I know, it is called Peace Memorial Park because Japanese people want to give tribute to all the victims and they prioritize first the family of the victims. They didn't take any revenge. They didn't put hatred to United States. Rather, they just accept what already happened and they just want peace for all the victims because of the tragedy. And they made this memorial park to symbolize the true value of peace. How amazing Japanese people are, right? I can't explain the whole history but you can search about it. Please visit this website visit hiroshima.net for more information so i'm really sorry for doing voiceover but thank you anyway for listening bye hanggang dito na lang siguro magmomontage na lang ako ng iba kasi sobrang init na talaga and i think nalibot na rin naman namin lahat